hata hii watu wote wako hapa nikiwauliza we si uitike we bwana asifiwe aya kama hii mwili yako haijawahi kuguzwa na mtu mwingine ni mtu mmoja tu uh, ni kuambia wainue mkono ah unaona hata vishwa vimeenda peke yake ah ah watu wale hawajaguzwa na zaidi ya mwanaume mmoja ni 10% wanaume wale hawajaguza zaidi ya mwanamke mmoja ni 2%. Iko baya. Kwa hivyo usharati watu hawataacha. Nilienda kwa shule moja hapa Kiabu kuhubiri nikakuta iko na wasichana nane. Hao wasichana wanaimba mpaka unajua uko kwa mkutano ya wasichana. Wanaabudu Mungu. Wakaniita huko ni washauri mambo ya life. Nikaenda kuwashauri Nikasema ndio tuelewane nikipenda kujua mabikira ni wagapi na kina mama ni wagapi kwa shule niliposema mabikira kwanza simameni hii wanawake wasichana wote walikuwa hapa mbele wanatuongoza wanaibisha wanafanya mambo yote mazuri nikaona wameangalia nyuma wajione mabikira ndio nilijua mkutano ni ya wamama nilikuwa nafikiria ni mkutano ya secondary hapa kwa bwana mtumia watu ni mkutishemani wa watu mia kwa ni mkutano ya kina mama. Tubikira tulisimama pale nyuma na tunasimama na aibu hivi. Na hao wengine wanamwambia, "Eh, umekuwa wapi forest?" Sasa Kenya mahali inaelekea itakuwa nchi ya couples only. Wa mama tupu na wazee tupu. Paka vijana. Wale walikuwa wanaiba hapa mbele. Wote sema I am a young man who has a vision for Christ. Wote niligudua baadaye ni wazee. Hakuna mtu haja lala kwa mtu. Ni adhuri. Hata leo iko hivyo. Kwa ukiona mtu anasema ati ni kijana, ni mosee. Wanawake. Ha. Sasa kama vile ninasemanga ndio itafanywa mbinguni kila mtu aambiwa apange laini na watu wale amegusa sijui tutajifisha forest gani nasimama unaona wanakuja wengine kwa sababu mmekaa sana bila kuonana wakwambia hai haya <laughs> baada ya kusikia hiyo maneno uliza jirani watapanga wagapi nyuma yako Muuliza swali ya pili baada ya kusikia hiyo maneno utaogesa tena Sasa imagine umeodoka kwa crusade mzuri kama hii uende hapa uongese mwingine mpya Biblia inasema usherati watu watashindwa kutubu lakini ndani ya Kristo usherati watu wanatubu na wanauacha Amen Unaweza kutosheka na mke mmoja na Biblia inasema ya kwamba Mwanaume azinia na mwanamke hana akili kabisa. Hiyo ni Proverbs chapter 6 verse 32. Ukitaka kujua uko na akili, hautakangi zaidi ya mwanamke mmoja. Umetosheka, umekoa mahuko, utazaekea huko. We uko na hizi. Lakini kulingana na Proverbs 6:32, mwanaume yote ambaye hatosheki na mke wake, anaenda kwa jirani, anaenda kwa msichana wa kazi, anaenda wapi? Um, hapa ndio Hakuna kitu. Kama uko na Biblia fungua hapo. Proverbs 6:32. Okay. Si hivyo inasema? Kikuyu inasema mwodrome wothe woya ga mutumia wole ya mali ganeti ya gadhalia nake. Dale weshilio. Dale hakiri. Eh, mtu yote sasa niambie ni wanaume wangapi hapa mko na akili? 1 2 3 tuinue mkono. Hata <laughs> kama unaendesha gari kubwa na unaendesha kiroli akili si kiroli akili si gari kubwa akili si kununua manyumba akili si nyumba ya ngorofa akili ni wewe kustiki na mwanamke mmoja wewe unaonyeshana uko na hizi lakini mtu hana hizi na ruka ruka Na kwa sababu imeandikwa bigoni kutakuwa na family reunion kila kama mtoto uliza duniani 
katatafuta baba yake kuna watu tutakesi sana huko for the probably the whole year mke wako akitaka kukuambia haya tunakuanga na watoto watatu ah wengine watano ni wanani namwambia wewe nyamaza hapa ni mbinguni unaona Yesu pale na, na Mungu pale unauliza maswali ya, ya Kenya <laughs> lakini mwishowe tutaeleza mambo yote tulifanya kwa siri hadharani sasa nataka nikuulize unaweza kuwa utaibika ama nikihubiri hapa utatubu dhambi yako ukuja hapa useme i repent forgive me sasa ni juu yako wewe ndio utaamua dhambi ya mwisho ambaye watu hawatatubu ni dhambi ya kuiba vitu vya watu wale wengine thief hiyo imeandikwa kama namba 6 ate watu hawatatubu dhambi ya thief na niwauliza swali mimi hubiri na maswali nikuuliza swali nyingine ya mwisho eh, kama tangu ingia dunia hii haujawahi kushukua kitu ya mtu inoa mkono hata mimi siinui maana ninakumbuka vile nilifanya kuna kitu nilichukua standard 5 na kuna mzee wakati alinipatia pocket money haitoshi nikajiongezea na mimi najua wengi wetu hapa ni kujiongezea tuliojiongezea unajua mzee anakuambia uwe the boarding na pocket money ni kidogo na mfuko yake iko na pesa sasa unamdhuruka hivi unajiongeza na unamwambia mzee kweli tutaonana na unaongeza thief sasa baada ya kugudua kwamba hii mkutano yote watu wale wamekuja ni former thieves ni vizuri utubu dhabi yako ya kuiba usiibe te, tena na kuna watu wameenda ghasia juu wanaiba wazee wa watu wale wengine afadhali uibe kuku ama simu kuliko ujulikane ya kwamba wewe umeiba mwanaume kama mimi iko na defu amepitisha miaka nane. na tudada tungine tunaiba mzee ni kebaba sana mpaka unashidwa Kaliibaje msee mnono iko na tumbu. Na unasikia mzee akiongea kama mwizi, mtu ameibiwa. We, hello. Wewe usirudi kupiga hii simu ni mkewe anaambia. Usirudi kupiga hii simu. Unasikia? Go away. Mimi sikujui. Nikuibiwa. Na kuna watu wanaimba wake za watu wale wengine. Na kuna watu wanaimba pesa wakiajiriwa. Kwanza wakiajiriwa matatu kama hii. Wanaimba yote. Paka kuna mzee alinikuta tauni analia machozi. Akaniambia kodakta amenunua matatu. Nikamwambia si amebarikiwa. Akaniambia si amebarikiwa. Ameiba kwangu. Wewe imagine kodakta akinunua matatu ametoa wapi? Haleluya. Lakini I hope mtaiba tena. Wewe nipe assurance kwa kuinua mkono no more thiefing. Hata mimi niliwasha kuiba si bangi kitu. Niliwasha. Na hii kasha ya kufanya zote tuwe thieves. Mnaifikiriaje? Muna, Inawezekanaje hapa tumetoka kanisa zote na wengine tumetoka town tu tumeona mkutano tumeshuka kusikiliza, alafu zote tumewahi kuiba kitu. Unafikiriaje juu ya kasha yetu ya Kenya? Let us pray for our children. Because now they are in the process of stealing. Niliuliza watoto wa shule Uh, watoto wale na kulikuwa na wazazi nikasema wazazi ni surprise maana walikuwa wananiambia vile watoto wako wazuri we have brought them under christianity nikauliza hiyo swali tu nikasema watoto wa shule bwana asifiwe wakasema amen nikamwambia mtu ambaye hajawahi kuiba kitu ya msasi mkono juu hakuna aliinua wazazi walijionea waizi vile wako wengi sasa hii mnaona hapa anatunyang'anya simu, anakunyang'anya kibeti, ni promotion ya thief ya zamani, thief ya primary. Sasa hii ni thief ya university. Ni thief. Sasa iko hali ya juu. Na sisi lazima tuwashe hiyo. Hiyo Biblia basi nimesoma dhabi sita. Abaso Biblia inasema wanadamu hawataziwacha. Ya kwanza nilisema ni gani maana sitaki msahau? 
kuabudu shetani namba 2 kuabudu tusanamu kuabudu pesa hata mpaka ukiambiwa ya kwamba e, unataka job e, a, sasa unaweza kupata hii job lakini utahongana na 10000 unasema hakuna problem e, nipatiane sahi na niliona mahali pamoja kama hapo wakatuambia kwamba tutawasaidia lakini kila mtu atatoa 20000 nikawaambia hakuna shida e, tengenezeni receipt wakaniambia kwani wewe umetoka wapi unaitisha receipt ya nini nikawaambia receipt ya 20 si umeitisha 20 mimi unipe receipt na mimi 20 alafu nikasikia amekaa hapo akasema kwani mulilete pasta hapa atusubue tusikule pesa unazina mia kwa sababu badala ya kusimama imara useme wacha nilale ja leo Mungu atanipigania tunainamia pesa tunafanya dhambi ndio tusifutwe kasi eh hata wa, wa, kivijana wengine wameajiriwa na wanawake matajiri alafu wanafanywa husband hapo by force hata kama unataka kuendelea na kasi wewe ni my husband anasema hapana anaambiwa nyamasa basi odoka kazi anasema basi 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 nitaendelea na kazi mimi ninaweza kuondoka jioni hiyo kama Joseph. Joseph aliondoka kwa mwanamke wa Potifa na yeye ndiye kiongozi mkubwa duniani. Eh, piganiani haki. Piganiani imani. Na kwa hivyo Biblia inasema number three, uwaji, killing. Number four, ushawi. Number five, usharati. Number six, thief rudia nyuma yangu thief hiyo ndio tungetaka tumalize haya kama kuna mama ameiba mzee wa wanyewe hapa na ametubu anionyesha kwa mkono muombe watu kama hawa sijui kwa nini hawakujagi siku kama ya leo siangekamatu wa leo imagine hakuja na mwisi wa mse, mwishi, mwishi wa mke wa mtu kuna mtu ameoa mke wa mtu hapa yani kasarani mlikuwa wasafi hivi Mimi nataka kumaliza na ningependa kukaribisha Apostle Jehi hapa tuweze kuwaombea na asante kwa kunisikiliza na kama kuna mtu atabadilika mimi nitashukuru Bwana nimwambie asante kwa kubadilisha watu wa Mungu asante Mungu kwa huruma maana mimi sikuongea jambo moja hata moja nikiwa ninajua mtu hapa aa hata apostle hakuniambia ninakuta nyinyi hapa Aliniambia ninakuja ku dedicate instruments. Ni vile nimeona leo nikikuja. Haya, kwani ni wako mkutano mkubwa na mna hiyo? Nikampigia simu nikamuuliza, "Kwani mko mkutano mkubwa?" Akaniambia ni mkutano mkubwa, lakini leo Mungu atafanya mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla ya mambo yote, hata kabla hatujaanza kuombea watu hapa. Nimeona hapa kuna watu wako na shida nyingi za pesa, shida nyingi na matatizo ya ya kasi. Na tunataka tuombe watu wapate kasi na wapate kasi mzuri ambaye watasaidia mpaka watu wao nyumbani ambaye watajisaidia wenyewe ambaye hata pengine hatimaye itafanya wanunue nyumba zao na kwa hivyo kama hauna kasi simama ni kuombe wewe ndio wa kwanza kuombea hapa tukiwa na mtumishi wa Mungu ndio jia yako ikufungukie na wengine jia ikifunguka mtapata kasi within wengine mtapata kasi national na kadhao kadhao mtaenda ngambo na mkienda msisahau mlipata kasi kwa crusade wakati niliomba Mungu nikasema nguvu zote zimezuia mpate kasi ziweze kuangushwa katika jina la nane katika jina la nane haya inamisha uso wako baba katika jina la Yesu watu hawa wamesimama kwenye ibada hii ya nje Hatujui ni kitu gani kimezuia wapate kazi. Wengine wamesoma sana. Wengine baba wamehitimu. Wako na makaratasi kwa mifuko. Wengine wako na driving licenses. Wengine wako hata na passport. Lakini kuna kitu kinazuia waondokewe jia wapate kazi. Sasa katika jina la Yesu nimeamuru hizo nguvu ziondoke katika jina la Yesu. Na apate nafasi sasa ya kupata kasi inaligana na kisomo yake. Kasi inaligana na maisha yake. Kasi inaligana na yeye mwenyewe. 
na hiyo ombi nimeliomba bere ya watu wengi kwa sababu Bwana Yesu unaweza kuwapatia hiyo kazi katika jina la Yesu nimeomba na kuamini Amen amen kaeni sine pigeni Bwana Yesu makofi kwa sababu ya watu hawa na ningependa kuambia kwamba nikiomba nimeona kwa maisha yangu ya rohoni ya kwamba kuna watu hapa mlikuwa na kazi kubwa ukaendewa ukasimamishwa kazi sasa umekaa bila kazi for some time na ningeomba usimame nimeona tu nikiombea watu hapa nikaona ninaona kuna watu waliendewa wakasimamishwa kazi kubwa na Bwana anataka kuwarudishia kazi hiyo simama mahali ulipo this is the time to receive your miracle in the name of Jesus hiyo kazi haukutolewa na nguvu za kawaida si moshene ilikutoa they, they used more powers than you think na sisi tunatumia nguvu za binguni ambao Bwana Yesu ametubatia na hizo nguvu zitashindwa na kasi itakuwa yako tena mikoroni baba Mungu watu hao wamesimama ninawaombea kwa sababu walikuwa na kasi kubwa wakaendewa shini shini hawakujua kwamba kulitumika nguvu nyingi walifikiria kunimetumika tu moshene na kuongea mambo mengi lakini they were a target of an evil power of darkness na leo nimewasimamisha kwa mkutano huu ni warudishie hiyo kazi. Na kutangaza ya kwamba nguvu zilizohusika nimezisabaratisha katika jina la Yesu na kurudisha kazi zao. In Jesus name we pray. Amen. Namba 3, ninaendelea kuombea watu hapa walio na mahitaji ile ninaonyeshwa na ile ofias ya kwamba kuna watu hapa ambaye wamekuwa na ugonjwa ambaye haukuishi hiyo ugonjwa haukuishi kabisa hata ukikunywa dawa ukimaliza unarudi kwa daktari unaongezwa zingine unaongezwa zingine it has become a very bad thing to your life tafadhali simama mahali ulipo our god sharuhiri you mungu wetu biblia inasema kuna mambo mawili yesu anafanya kuokoa na damu ya yesu na kuponya mtu akutaka kuokoka nitakupatia nafasi ya kuokoka lakini mtu mgonjwa eh, ni vizuri apone moja ninaona ni pressure pressure yako imeenda juu sana na unapewa dawa inarudi chini alafu inarudi tena juu this is the last day you experience that nasema hiyo kwa mamlaka ya bwana yesu utapona yesu wakati alikuwa hapa duniani aliponya magonjwa makubwa uh, kuliko hiyo pressure na kuna mtu mwingine ambaye ni sukari sukari yako imekushika ukiwa mtu mdogo wewe si mzee imekushika ikakustua lakini bwana atakuponya leo you shall be healed baba wa binguni nimeona kwa jisho lile umenipa ya kwamba hii magonjwa leo ndio wakati wake wa mwisho nami na nimesema nguvu ya Mungu ishuke juu ya watu hawa katika jina la Yesu nguvu ya Mungu ishuke juu ya watu hawa katika jina la Yesu let the power of god come on those people in the name of jesus na ninakemea mamlaka yote ya ugonjwa huu iondoke na sasa uponyaji wa Yesu uchoke juu ya watu hawa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kuna watu wamenia asante katedi chini. Within a few minutes kama dakika